ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് രാഘവൻ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്ററാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മുപ്പത്തിയേഴോളം കോഴ്സുകളും അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതോളം ലെസൺസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അൺ അക്കാദമി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭ്യമാവും ഓരോ കോഴ്സുകളും കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ റേറ്റ് ചെയ്യാനും റിവ്യൂ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ ട്വൽവ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ഡിസംബർ ഫോർട്ടീൻ ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിച്ചത് ഡിസംബർ പതിനാല് ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനം അഥവാ നാഷണൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഡേ ആയിട്ടാണ് ആചരിച്ചത് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഈയിടെ നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മിസോറാമിലെ സോറാം തങ്ക മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ട് അഥവാ എം എൻ എഫ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം സോറാം തങ്ക ആണ് മിസോറാമിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് തെലങ്കാനയിലെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപും തെലങ്കാന രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമാ പതിനാല് തെലങ്കാന രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് തെലങ്കാനയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖർ റാവു തന്നെയായിരുന്നു തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി അഥവാ ടി ആർ എസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ടി ആർ എസ് തെലങ്കാനയിലെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു മുഖ്യമന്ത്രിയായി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മധ്യപ്രദേശിലെ കമാൽനാഥ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ കമാൽനാഥ് ആണ് മധ്യപ്രദേശിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് രാജസ്ഥാനിലെ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് അദ്ദേഹവും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ അംഗമാണ് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് മിസോറാം സൊറാം തങ്ക തെലങ്കാന ചന്ദ്രശേഖർ റാവു മധ്യപ്രദേശ് കമാൽനാഥ് രാജസ്ഥാൻ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് അടുത്തിടെ വൈസ് ചെയർ ഓഫ് യു എൻ പാനൽ ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സിലേക്ക് നിയമിതനായ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ സി എ ജി ആണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ സി എ ജി ആണ് രാജീവ് മെഹർഷി വൈസ് ചെയർ ഓഫ് യു എൻ പാനൽ ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സിൽ നിയമിതനായ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് രാജീവ് മെഹർഷി അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴത്തെ കംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ അഥവാ സി എ ജി എന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് രാജീവ് മെഹർഷി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം പതിനൊന്നാണ് ഒന്നാമത് എത്തിയത് സ്വീഡൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് സ്വീഡൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം പതിനൊന്ന് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ട്വന്റി തേർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള ഐ എഫ് എഫ് കെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള ഐ എഫ് എഫ് കെ മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള സുവർണ ചകോരം ലഭിച്ചത് ദ ഡാർക്ക് റൂം ഇറാനിയൻ ചലച്ചിത്രമായിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് റൂമിനാണ് മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള സുവർണ ചകോരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷകളിൽ വരാൻ സാധ്യത കൂടിയ ചോദ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വാജിബ് എന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് ഈ ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നത് അത് പല പരീക്ഷകളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ദ ഡാർക്ക് റൂം എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇറാനിയൻ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധാനം റൌഹുള്ള ഹെജാസിയാണ് റൌഹുള്ള ഹെജാസി ദ ഡാർക്ക് റൂം സുവർണ ചകോരം മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള സുവർണ ചകോരം മികച്ച സംവിധായകനുള്ള രജത ചകോരം ലഭിച്ചത് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ചിത്രം ഈമ യൗ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള രജത ചകോരം ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിക്കാണ് ലഭിച്ചത് ഈമ യൗ മികച്ച നവാഗത സംവിധാനം സംവിധാനത്തിലുള്ള രജത ചകോരം ലഭിച്ചത് അനാമിക ഹസ്കർ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ടേക്കിംഗ് ദ ഹോഴ്സ് ഇൻ ഹോഴ്സ് ടു ഈറ്റ് ജിലേബീസ് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന് അനാമിക ഹസ്കർക്കാണ് ഈ ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചത് മികച്ച നവാഗത സംവിധാനം അതിനുള്ള രജത ചകോരം അനാമിക ഹസ്കർ ടേക്കിംഗ് ദ ഹോൾസ് ടു ഈറ്റ
ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച നവാഗത ചിത്രത്തിനുള്ള പ്രഥമ കെ ആർ മോഹനൻ എൻഡോമെന്റ് പുരസ്കാരം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മികച്ച ചിത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സുവർണ ചകോരം നമ്മൾ ഗോവയിലെ ഐ എഫ് എഫ് ഐ പറഞ്ഞത് സുവർണ മയൂരമായിരുന്നു ഇവിടെ സുവർണ ചകോരമാണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക ദ ഡാർക്ക് റൂം എന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് സുവർണ ചകോരം ലഭിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതിയിൽ നിന്നും സുർജിത്ത് ഭല്ല രാജിവെച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതിയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുർജിത്ത് ഭല്ല സുർജിത്ത് ഭല്ല അടുത്തിടെ രണ്ട് ലക്ഷം വനിതകൾക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധ പരിശോധന പരിശീലനം നൽകി ലിംഗ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയത് ഡൽഹി പോലീസാണ് രണ്ട് ലക്ഷം വനിതകൾക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധ പരിശീലനം നൽകി ലിംഗ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയത് ഡൽഹി പോലീസ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചെയർമാനാണ് ബ്രിജേന്ദ്ര പാൽ സിംഗ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എഫ് ടി ഐ ഐ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പൂനെയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിലാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുൻപത്തെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നത് അനുപം ഖേർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞിരുന്നു അനുപം ഖേർ ആയിരുന്നു മുൻപത്തെ ചെയർമാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രിജേന്ദ്ര പാൽ സിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക തരിച്ചു ഭൂമികളിൽ വനവൃക്ഷങ്ങളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കേരളത്തിൽ ഹരിതവൽക്കരണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹരിത കേരള മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് പച്ചത്തുരുത്ത് പച്ചത്തുരുത്ത് എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര് തരിച്ചു ഭൂമികളിൽ വനവൃക്ഷങ്ങളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കേരളത്തിൽ ഹരിതവൽക്കരണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹരിത കേരള മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി രാജ്യത്തുടനീളം മരുന്നുകളുടെ ഓൺലൈൻ വ്യാപാരം നിരോധിക്കാൻ ഉത്തരവിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കോടതി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയാണ് രാജ്യത്തുടനീളം മരുന്നുകളുടെ ഓൺലൈൻ വ്യാപാരം നിരോധിക്കാൻ ഉത്തരവിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കോടതി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒഴുകുന്ന ആണവ നിലയം അക്കാദമിക് ലൊമോസോ റഷ്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു റഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് റൺ ആറ്റോമിക് എനർജി കോർപ്പറേഷൻ റോസ് റൊസാറ്റോ ആണ് അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അതാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് റൊസാറ്റോ ആണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അക്കാദമിക് ലൊമോസോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒഴുകുന്ന അണവ് നിലയം അഥവാ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് അതാണ് അക്കാദമിക് ലൊമസോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള ജീവിയായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയത് ഡ്രാക്കുള ഉറുമ്പുകൾ ഡ്രാക്കുള ആൻഡ് ദ അനിമൽ പ്രോസസ്സസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് അനിമൽ മൂവ്മെന്റ് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ചലനം അതാണ് ഈ ഒരു ഉറുമ്പിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഓൺ റെക്കോർഡ് ആസ് പെർ ദ സ്റ്റഡി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ജേണൽ റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓപ്പൺ സയൻസ് റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓപ്പൺ സയൻസിന്റെ ഗവേഷകനാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ചലനം കണ്ടെത്തിയത് ഡ്രാക്കുള ഉറുമ്പ് അഥവാ ഡ്രാക്കുള ആൻസിലാണ് മെഡിക്കൽ ഡെന്റൽ കോളേജുകൾ നഴ്സിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി അംബ്രള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയിയുടെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്യും എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് മെഡിക്കൽ ഡെന്റൽ കോളേജ് കോളേജുകൾ നഴ്സിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി അംബ്രള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മനസ്സിലാർത്തി ആഞ്ചല പോൺസ് ആണ് മിസ് സ്പെയിനായിട്ടുള്ള ആഞ്ചല പോൺസ് ആണ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് വിശ്വസുന്ദരി മത്സരത്തിൽ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മത്സരാർത്ഥി ഇതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മത്സരാർത്ഥി ഫൈനലിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിനാലെ ആരംഭിച്ചു കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിനാലയുടെ നാലാമത്തെ പതിപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൽ നടക്കുന്നത് അനിത ഡ്യൂബാണ് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർഷവും ക്യൂറേറ്റർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അനിത ഡ്യൂബാണ് ഈ വർഷത്തെ ക്യൂറേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ എഡിഷൻ ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെയാണ് കൊച്ചി മുസ്ലിം ബിനാലെ വേദി കൊച്ചിയാണ് ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടിക്കുള്ള പ്രദർശനമാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് വ്യൂമൺ പാർലമെൻ്ററി ഇൻ രാജ്യസഭാ അവാർഡ് ലഭിച്
അത് ഹേമമാലിനിക്കാണ് ഇവിടെ രാജ്യസഭയാണ് കനിമൊഴിക്ക് ലഭിച്ചത് ലോക്സഭ ബെസ്റ്റ് വുമൺ പാർലമെൻറ്റേറിയൻ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഹേമമാലിനി ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ശരത് പവാറിന് മുരളി മനോഹർ ജോഷിക്കുമാണ് ഇവിടെ ബെസ്റ്റ് പാർലമെൻറ്റേറിയൻ അവാർഡ് ലഭിച്ച ഗുലാം നബി ആസാദ് അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് രാജ്യസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് സൗദി ജേണലിസ്റ്റ് ജമാൽ ഗഘോഷി ഹു വാസ് മർഡേഡ് അറ്റ് ഹിസ് കൺട്രീസ് ഇസ്താംബുൾ കോൺസുലേറ്റ് ഇൻ ഒക്ടോബർ വോസ് നെയിംഡ് ടൈം മാഗസീൻസ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇയർ അലോങ് വിത്ത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അതർ പെർസിക്യൂട്ടഡ് ജേണലിസ്റ്റ് കളക്ടീവ്ലി കോൾഡ് ദ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ദ ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധ സൗദി ജേണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജമാൽ ഗഘോഷിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പെർസിക്യൂട്ട് ജേണലിസ്റ്റുകൾക്കും ആണ് ഈ വർഷത്തെ ടൈം മാഗസിൻ്റെ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് നൽകുന്നത് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് നൽകുന്നത് ജമാൽ ഖഘോഷി ഓർത്തു വയ്ക്കുക എം സി മേരി കോം സിക്സ് ടൈംസ് വേൾഡ് വുമൺ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ആൻഡ് ഒളിമ്പിക് ബ്രോൺസ് മെഡലിസ്റ്റ് ഓണേഡ് വിത്ത് മീതോയിലേമ ടൈറ്റിൽ മീൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ക്യൂൻ ബൈ മണിപ്പൂർ ഗവൺമെൻറ് മണിപ്പൂർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ക്യൂൻ എന്നുള്ള ഒരു ആദരവ് അതിൻ്റെ പേര് മീതോയിലീമ എന്നാണ് ആ ഒരു ആദരവ് ലഭിച്ചത് മണിപ്പൂർ മണിപ്പൂരിലെ വിമൺ ബോക്സിംഗ് താരമായിട്ടുള്ള ലോക റെക്കോർഡ് അതായത് ആറ് സ്വർണ്ണ ആറ് തവണ ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വേൾഡ് വുമൺ ബോക്സിംഗിൽ ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയ മേരി കോമിനാണ് ഒളിമ്പിക് ബ്രോൺസ് മെഡലിസ്റ്റും കൂടി ഒളിമ്പിക്സിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ താരം കൂടിയാണ് മേരി കോം മേരി കോമിനൊരു ആദരവിൽ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മണിപ്പൂർ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ടെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാച്ച് നേടിയ വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരായ ജാക്ക് റസൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജാക്ക് റസൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ എബി ഡി വില്ലിയേഴ്സ് എന്നിവരുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം എത്തിയ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ഋഷഭ് പന്ത് പതിനൊന്ന് ക്യാച്ചാണ് ഋഷഭ് പന്തിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഫെഡറേഷൻ ഐ ടി ടി എഫിന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ത്രൂ സ്റ്റാർ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നേടിയ താരമാണ് മണിക ബത്ര ഈ അവാർഡിൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരവും മണിക ബത്രയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഫെഡറേഷൻ ഐ ടി ടി എഫിന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ത്രൂ സ്റ്റാർ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നേടിയ താരമാണ് മണിക ബത്ര അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിലാണ് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അൺ അക്കാദമിയിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്നുള്ള പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സുകളും റേറ്റ് ചെയ്യാനും റിവ്യൂ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അംഗമാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ജോയിൻ എന്ന മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതുപോലെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെയും വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു